ഹായ് ബുദ്ധാമയത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എസ് സി ആർ ടിയുടെ ക്ലാസ് സെവൻ്റെ ചാപ്റ്റർ ഫോർ ആയ റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എന്താണ് റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് നോക്കാം അതായത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്താണ് പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം ഇതിൽ പറയുന്നത് റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്നാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് എന്താണ് റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പം നമുക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ആദ്യം എന്തും നോക്കാം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് റിപ്പീറ്റഡ് അഡീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ല എന്താണ് റിപ്പീറ്റഡ് അഡീഷൻ എന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾക്കറിയാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പീറ്റഡ് അഡീഷൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് റിപ്പീറ്റഡ് അഡീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഫോറിനെ നമ്മൾ എത്ര ടൈംസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യും ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ ട്വൽവ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ഫോർ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ നമുക്കറിയാം സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അല്ലേ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ വളരെ സുഖമാണ് കാരണം എന്താണ് ഫോർ ആകെ ഫോർ ടൈംസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളൂ അപ്പം നമുക്കൊരു കാര്യം നോക്കാം ടു ഇൻ ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ടൂവിനെ കുറേ പ്രാവശ്യം ആഡ് ചെയ്യണം എത്ര പ്രാവശ്യം ആഡ് ചെയ്യണം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടൈംസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ടെൻ ടെൻ പ്ലസ് ടു ട്വൽവ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ കിട്ടി പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ സുഖമാണ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കണം അതായത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എല്ലാത്തിലും എന്താ വരുന്നത് ടു ആണ് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ടൂവിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എത്ര ടൈംസ് ടു ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടൈംസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടൂവിനെ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പം ടു ഇൻ ടു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ കണ്ടോ സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലേ വരുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായത് റിപ്പീറ്റഡ് അഡീഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യുമോ ഇല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടൂവിനെ എത്ര പ്രാവശ്യം ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്രയും ടൈംസ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലായ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പീറ്റഡ് അഡീഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി അതാണ് റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ് റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് നോക്കാം റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലേ നോക്കാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതിയാൽ മതി ഫൈവ് എടുക്കാം എല്ലാത്തിലും നമുക്കറിയാം ഫൈവ് ആണ് വരുന്നത് കോമൺ എത്ര ടൈംസ് നമ്മൾ ഫൈവിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ ടൈംസ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതിയാൽ മതി ഫൈവ് റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് എഴുതിയാൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഫൈവ് ടൈംസ് ഫോർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് വരുന്നത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വലാണ് ടു റേസ് ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ടു റേസ് ടു ഫൈവിന് ഈക്വലാണ് അപ്പം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിനെയാണ് അതായത് ഫൈവ് റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആ
അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിന് എന്താണ് എക്സ്പെറൻസ് അഥവാ പവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സെവനെ നമ്മൾ ബേസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എല്ലാറ്റിലും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത് സെവനെയാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണത് അപ്പം ഇതിൽ ഈ ത്രീനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പവേഴ്സ് ത്രീനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് പവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പണൻസ് എക്സ്പണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് എന്താണ് സോറി എക്സ്പണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ പവറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എക്സ്പണൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നോക്കാം ഫൈവ് റേസ് ടു ടു ഇതിൽ എക്സ്പണൻ ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഏതാണ് ടു ആണ് പവർ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നറിയോ ടു ഈസ് ദ പവർ ഓഫ് ഫൈവ് ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയാം ടു ഈസ് ദ പവർ ഓഫ് ഫൈവ് ഇതിനെ എങ്ങനെയും പറയാറുണ്ട് ടു ഫൈവ് സോറി ഫൈവ് റേസ് ടു ടു ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് പറയാം അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഫൈവ് റേസ് ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഫൈവിൻ്റെ പവർ ആണ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവിൻ്റെ എക്സ്പണൻ്റ് ആണ് ടു എന്നുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് എടുത്ത് ഒന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കാം ഫോർ ഫോർ റേസ് ടു ടു ഫോർ റേസ് ടു ത്രീ ഫോർ റേസ് ടു ഫോർ 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 റേസ് ടു ഫൈവ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ വായിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതായത് ഫോറിൻ്റെ പവേഴ്സ് ആണ് ഈ പറയുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഏതൊക്കെ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഒരു ഒരു നമ്പറിന് പവർ എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് വൺ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം കാരണം ഫോർ ഇസ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർ ആണ് അപ്പം ഈ ഫോറിൻ്റെ പവേഴ്സ് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം പവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് ആർ പവേഴ്സ് ഓഫ് ഫോർ ഫോറിൻ്റെ പവേഴ്സ് ആണ് ഏതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഹൺഡ്രഡ് റേസ് ടു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് റേസ് ടു സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം സെവൻ ഈസ് ദ പവർ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് പവർ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാൽ മാത്രം പോരാ നമ്മൾ ഇതിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഹൺഡ്രഡ് റേസ് ടു സെവൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സെവൻ ടൈംസ് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് എഴുതി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എങ്ങനെ വരും എത്ര ടൈംസ് നമ്മൾ എത്ര സീറോസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ട്വൽവ് ഫോർട്ടീൻ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ട്വൽവ് ഫോർട്ടീൻ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പം ഒരു നമ്പർ കൂടെ എടുത്തു ചെക്ക് ചെയ്യാം എയ്റ്റ് റേസ് ടു ത്രീ എയ്റ്റ് റേസ് ടു ത്രീൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ വരിക അപ്പം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എയ്റ്റ് റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ ഓഫ് പവർ എത്രയാണ് എയ്റ്റിൻ്റെ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കും എയ്റ്റ് എയ്റ്റ്സ് ആർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം എത്രയാണ് വരിക തേർട്ടി ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പവേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പ്ലൈൻ പവേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ പവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന എക്സസൈസ് എടുത്ത് നോക്കാം എന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ എന്തായിരുന്നു ടു റേസ് ടു സിക്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടു റേസ് ടു സിക്സിനെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ടു റേസ് ടു സിക്സ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം പവർ എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സിക്സ് ടൈംസ് ടൂവിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു നോക്കൂ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് ടൈംസ് നമ്മൾ ടൂവിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലേ അപ്പം എങ്ങനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും നോക്കാം അപ്പം ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അതായത് ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് നോക്കൂ
3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3 raised to 8. No go. 1, 2, 4, 6, 8. Okay. 8 times the number 3. 8 times the number 3 multiply G and Buana. Now, we will group 3 3 are 9 and 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 6, 5, 6, 1. Answer on the 3 raised to 8 and the end on 6, 6,561. This is 3 raised to 8. Any another 4 raised to 4. 4 raised to 4. 4 times 4 is 4. 4 times 4. 4 times 4. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 16 into 16. 6 are 6, 1, 1 are 1. 6, 256 are. From 16 into 16, 256. We will see the values of the value. 1 raised to 6. 1 raised to 6. We will see the value of the value. 1 into 1 into 1 into 1 into 1. Into 1. A, uh, one and the number and number three times multiply say the elements run the irkum one and the near him so answer is equal to one but the one and the near the other at the noca hundred raised to four hundred and a number and ten in the power on a hundred for hundred into hundred into hundred into hundred even in England the Adamadi Nertha Yambarna ten in the power Chiam Barana Maritana Chedamadi no cutting a little noco one and lay Adim the number of the 100's place le the number 1 aan namukku ariya 1 into 1 1 1 into 1 1 1 into 1 1 so ningal adha eludanda avashyam illa namukku ariya adhyam answer first 1 aayi ini endha cheyandathu etra zeros undu total etra number of zeros undu nokka ivada 2 4 6 8 namukku aa 8 zeros ivada add edu koduthal mathi appo ningada answer aayi allada idu irunnu multiply cheyanam nikkanda oru vaadu samayam waste aavum appo idu nammada answer elupathu kittiyathu ivada 2 4 6 8 8 zero ivada 1 2 4 6, 8, 8 zeros. Put a ticket and 100 the power hitting. Add the zero raised to 20. Zero raised to 20 in the remaining area. Number 20 times the zeros in a multiplication. Alla. In a chiana. Shave it in England the chienda. Zero in Amkariam. Zero in Ethrabrasha multiply chay the elements and the irkim. Zero area. Don't think England and a multiply chayan on the Kanda. Amkariam. Zero in Ethrabrasha multi 21 to multiply chay the alamalingil. Zero 20 times multiply chay the elements are three than the irkim. Zero than the irkim. Pum. Idani exercise live another. Pumka Adata Baga. Next episode of Noka. Pum. Adamani and King Lord of Arayan Lather. Ningle and the channel subscribe Giana. Bell button press and mark her the Engil Matrame. I will show you the notification notification. Bye.